ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಆಶಾ ಗೌರಿ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಅಡುಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಿಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ಪೈನಾಪಲ್ ಹ್ಯಾಲಪಿನೋ ಪಿಜಾ ಅಂತ ಪೈನಾಪಲ್ ಚಲಪಿನೋ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನಾನಾಸು ಮತ್ತೆ ಮೆಣಸನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡುವ ಪಿಜಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಹಿಂದೆ ಇದು ಡೊಮಿನೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಬಹುಶಃ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ರುಚಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ಪಿಜಾ ಇದು ಈ ಪಿಜಾಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಚೀಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಅದು ಚೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕು ಸಿಹಿ ಹುಳಿ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಮಿಶ್ರವಾಗಿ ಬೆರೆತಿರುವಂತ ರುಚಿಯಾದ ಪಿಜಾ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಮಾಡುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನಾನಾಸು ಮತ್ತು ಮೆಣಸನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಿಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಅಥವಾ ಅನಾನಾಸು ಹಣ್ಣಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಹ್ಯಾಲಪಿನ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಖಾರ ಉಳ್ಳ ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಂತ ಮೆಣಸು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮೆಣಸನ್ನು ವಿನೆಗರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಸಿಗ್ತದೆ ಹೊರಗಡೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದು ಒರಿಗೇನೋ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಹರ್ಬ್ ಪೌಡರು ಪಿಜಾ ಪೌಡರ್ ಇದು ಬೆಣ್ಣೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕಾರ್ನ್ ಮೀಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಹುಡಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ಪಿಜಾ ಸಾಸ್ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ತರಬಹುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇದೆ ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದು ಚೀಸ್ ಅನ್ನು ತುರಿದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಸ್ ಇದು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಹಿಟ್ಟು ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಸ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ತರ ತಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಹಳ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಹಿಟ್ಟಿದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸ್ತೇನೆ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈದಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದು ಇದ್ರೆ ಮೈ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ರಫ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಅಡಿಭಾಗ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪಿಜಾ ಬೇಸ್ನ ಅಡಿಭಾಗ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಬಳಸೋದಾದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹೀಗೆ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಹೀಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ತರ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಈ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಟುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ತರಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಚೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ಸಾಧಾರಣ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಆಮೇಲೆ ಪಿಜಾ ಟ್ರೇಗೆ ಹಾಕಿ ಬೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಾದಾ ಬೇಕಿಂಗ್ ಟ್ರೇಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಟ್ರೇಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನಾದರೂ ಹಚ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈಗ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಪಿಜಾ ಬೇಸ್
ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೀಸನ್ನು ರೆಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚೀಸ್ ಏನು ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಚೀಸಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರುಚಿಯಾದಂಥ ಪಿಜ್ಜಾವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಅನಾನಾಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಸಿಹಿ ಹುಳಿ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಮಿಶ್ರವಾದ ರುಚಿ ಇರುವಂಥ ಪಿಜ್ಜಾ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮೆಣಸು ಇದು ಖಾರ ಖಾರವಾಗಿರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒರಿಗೆನೋ ಅಥವಾ ಪಿಜ್ಜಾ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಮಿಶ್ರ ಹರ್ಬ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಈಗ ಈ ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಬೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಓವನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದು ನನ್ನ ಓವನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಗ ಇದನ್ನು ಬೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು ಈಗ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ನಿಮಿಷ ಬೇಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಇದಾಯಿತು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ತರ ಹದವಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪಿಜ್ಜಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಳಸಿದಂಥ ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸು ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದರ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೊಸಬರು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರಾದರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ